万万没有想到，万万没有想到啊！这个高铁呢，逐渐开始变味了。背后的原因是什么呢？大家好，我是安哥，我在湖北武汉这边。早些年呢，高铁刚开始出现的时候呢，很多人都争先恐后的去乘坐啊。要说那个时候呢，真的是乘坐高铁也算得上是一种性价比比较高的一个出行方式啊。但是呢，经过这些年的一个发展演变呢，人们对出行的一个方式呢，这个选择上面呢，显得更加的理性了啊。高铁的一个出行呢，也不再是大家的一个首选了。你比如说，就是这个中短途的一个出行，人们呢，很多很多人啊，都宁愿坐这个绿皮火车，就是原来那个绿皮火车啊，一千公里以上的这个稍微远一点的出行呢，很多人呢，宁愿选择坐这个飞机啊，因为飞机更加的快嘛，时间更加的节省时间。还有一部分人就是宁愿坐那个24个小时那个绿皮火车啊，也不愿意坐几个小时能够到达的这个高铁。为什么现在高铁越来越不受人待见，越来越不受欢迎了呢？真的是内行人呢说出了以下四个方面的一个原因。那首先第一个就是高铁这个票价实在是太贵了啊，普通的老百姓呢，如果说出行天天坐这个的话，那钱包真的是吃不消啊。大家都知道现在挣钱有多么的不容易。坐个三五站呢，就得花个上百块钱啊。那坐上个一千公里、八百公里往上，最低的消费都是五六百块钱。然后呢，相当于那个一等座，还有那种商务座更贵啊，动不动都是几千块钱。那第二个就是高铁绕路的一个问题啊。以前呢，只听说过那个什么城市的出租车司机绕路，现在呢，竟然高铁也开始绕路了啊。坐过高铁的人都知道，本来是五百公里的一个里程，说不定呢能绕出八百多公里以外啊。如果说两个城市呢走直线直达的话，是不是既省时间又可以省那个票价呢？但是呢，对于高铁这种很明显绕路，到底是不是为了盈利呢？乘客的心理到底好不好接受呢？到底能不能接受呢？也是一个疑问号啊。那第三个就是高铁上面的盒饭呢，真的是又贵又难吃啊。普通这个火车的话，一个盒饭的话，也不是不算非常贵啊，就是15块钱，最多就是15到20块钱嘛。但是高铁上面最起码就是五六十块钱啊。贵也就贵了，关键是它还特别的难吃啊，基本上难以下咽的那种地步。所以说，很多人宁愿就是这个在高铁上面呢，几个小时饿个肚子，也不愿意去花这个冤枉钱去买这个罪受了啊。那第四个就是这个高铁站呢，它一般就是建在城市的一个郊区之外，就是非常远的一个位置啊。这就给那些坐高铁的人呢，就是进出出行带来了很大的一个麻烦。一般这个进出站呢，都要花费这个高额的一个。打车费用啊，还要浪费不少的时间在这个呃路上面啊，就是这个时间成本也是增加了不少。根据相关的一个报道，我国的高铁目前反正是在这个运营的这个时候，好像说是没有赚到什么钱啊，也不知道到底是真的还假的。在这种情况下，是不是更应该提高还有优化这个服务质量呢？希望呢高铁部门也能够加大这个监管的一个力度，好让这个选择高铁出行的一个乘客呢有一个更好的一个乘坐体验。同时呢，我们要理性看待高铁发展这个过程中存在的一些问题啊。因为说实话，有时候有的人呢会根据自己的一个实际情况，比如说要继续坐高铁，你就选择继续坐高铁，然后无非就是费用贵一点。如果说呢你不继续坐的话，选择这个绿皮火车相对慢一点，飞机出行都是可以的啊。这个东西呢还是根据自己的一个需求进行选择。那么大家对于这个高铁逐渐开始变味了，大家都是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期视频呢，我们就拍到这里。喜欢视频的朋友多多关注、点赞支持，我们下期视频再见。